Wow, mtazamaji wa Gold Sunday ya Watama Madini TV ni kukaribisha tena katika kipindi chetu kipindi ambacho kimejawa na baraka nyingi sana. Siku zote wageni wanasemanga, mahali hapa tunakutana kwa ajili ya kumtukuza Mungu zaidi kwa sababu tunaamini kabisa kwamba Mungu ametumba kwa ajili ya kum mtukuza ni yeye tu na hiyo ndio kazi yetu madini yani yote madini yanabeba yani yanabeba kwa ajili ya kumhusu Mungu zaidi na siku zote tupo hapa hapa siku zote tunafurahi hapa hapa siku zote kuna wakati tunasema utafika tutacheza hapa hapa tulia hii ni gold sunday ya watu madini tv nisiwe mwongeaji sana ila kitu cha msingi usisahau kusubscribe comment ku like na kushare na kupita kwenye account zetu zote kama facebook Instagram na Twitter tunatumia kama watema madini. Lakini leo nipo na mwanadada. Wanasema kama mwanadada. Mwanadada. Watu na voko zao. Watu na mji wao. Kila siku wanasemaga. Watu na voko zao, watu na mji wao. Tutaelewana tu. Na kama unazana mimi na kutania. Tusikia mimi. Dada. Karibu sana. Asante. Jina lako mimi nalipaga utata. Kwa zini baby, baby. Baby nini? <laughs> baby sia. Ehe. Hebu nipe jina kamili yani jina lile la kuzaliwa kabisa. Naitwa Bebisia Ramuel. Bebisia Ramuel. Yeah. Jamani eh. Hey, e Bebisia. Bebisia. Hivi Kiswahili Bebisia tutasema. Kiswahili. <laughs> Markia. <laughs> ah, thank you. Yeah. Okay. Sawa sawa. Kama alivyosema. Yeye yeah, anaitwa Markia. Ramuel. Ramuel. Sawa sawa. Tutakuwa naye leo. Na leo hii moto utawaka. Mimi naamini kuna maswali mengi ambayo natamani umuulize. Nitamuoji tu kwa sababu tushapenyeza. Mama, yes. tuanzie hapa. Mm. Wewe ni mzaliwa wa wapi? Mimi ni mzaliwa hapa hapa Tanzania, mm. Tunduma. Wow. Yes. Tunduma. Kabila gani? Mimi manyema. Asili yangu ni Kigoma. Oh. Ya ila nimezaliwa Tunduma. Wow. Hivi kimenyema kusalimia za asubuhi nasema. Mm, sijui kwa okay. kweli. Mm. Sawa sawa tutaelewana. <laughs> Ndio wale wale wanakuambia baba na mama hapa kule ila mimi nilikulia. Kwa hiyo wewe ni mtoro tuseme hivi. <laughs> wewe ni mtoro. <laughs> so kwa mara labda hujai kutana na kinashangazi hivi labda kina labda kibaba yani au ipo mixer baba kabila lingine na mama ya yeah. okay kwa hiyo hey, lugha ya nani ambayo inapanda sana uh, kuna hata ya mmoja haipandi zote hazipandi hivi ni nani aliyekufundisha kuimba hakuna aliyenifundisha ilitokea tu ni nimeanza kuimba nikiwa mdogo okay ya yeah ikiwa mdogo na tukisema kwamba ni nani aliyenifundisha hakuna so, nilianza tu nikajua nimeanza kuimba nikiwa na miaka sita. Oh. Ya nikaanza kufundisha nikiwa na miaka tisa. Kwa ilitokea tu hivyo na pia ni napenda mziki kwa nikawa ninajifunza hivyo hivyo ikatokea mm. na imba ya kwa ndio katokea bana nzuri sana ya <laughs> bwana muda Yuko juu mama sauti yangu mimi na mafua nzii karibu nyimbo ya watu. So nimejaribu kufuatilia nani zako. Yes. Kule nimekutana na nyimbo ni moja kama sikose. No, ziko nyimbo tatu. tatu. Alafu video ni moja. Video. Ya yeah, mimi yeah. na nini? Video. Mm. Nimekutana na video moja. Hii imekuwa changamoto sana kwa waimbaji wengi. Kwa nini? Na mimi naulizwa kwa nini waimbaji yani mpeleke vitu unajua eh watu mkumuonekane si unajua kama umeona kama Nigeria kama unafuatilia Nigeria wako hivi yani utaona fulani katisha fulani 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 so sisi kwetu vipi okay. changamoto labda wewe kuna beseme okay. changamoto kubwa kwa 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 upande wangu mm. sio sijua kwa wengine shida ni nini na iko upande wa mm. um umesema kwa nini nyimbo nyingi haziko YouTube mm. um labda kutokana na ratiba na mambo ni mengi. Yaani hapo kati wewe wimbo ukiangalia ni una kama mwaka eh kama sikosei miaka mm, mingi mwaka eh. Yeah, yeah. Mambo yalikuwa tu mengi. Nikawa nafanya huduma tu kanisani ni kawaida. Mm. Nikawa nakosa muda wa kufanya hivyo vitu vingine mambo ya shule, kazi za watu. Ndio maana yani kumekuwa kimya lakini sio kwamba kwa kimya 
Nipo, nipo. Wala! Nimeru uri tena. Niki, niki imba yo nyimbo na kumbuka ni. Na kumbuka? Praise team ya Forest ya Kwanza. Ivi, Ivi, kwenye hile live recording ni changa moto gani ambori kutahana mpaka za hae. Iki penge. Gori sande. Ah, mambo tu ya likuwa mengi. Kama onovyo jua kuanda ibada ya live inakuwa na mambo mengi ni vitu ni vingi ni ambavyo nikianza kuelezea hapa yani muda utaenda yani changamoto zilikuepo na mm. vitu vilikuwa ni vingi lakini tunamshukuru Mungu alisaidia tukafanikisha yeah, na tuma hata tukajua bwana maana kimbe watu wanajua kisa hey, ni yule ni yule ni yule so mi labda niseme kwa wewe kwa kwa hizo changamana unajua kwenye wakati unafanya hiyo live kuna vitu vingi ambavyo umejifunza. Yes. Kitu gani kimoja ambacho unajua kwa sababu kwamba hata mimi nikija kufikia ambacho sema kasa hichi. Mm. Lazima ndio ingekamilisha kule akikukamilika. Mm. Iko kitu sijaona. Ya kwa hiyo niambia kwamba ndio kila kitu kilikuwa fresh kabisa. Ya kila kitu mm. kilikuwa fresh na Hapa kwa kidogo hata na nani hivi tu kwamba labda hata hivi changamoto ambazo zilikuwepo ni zile ambazo ni za kawaida tu ndogo ndogo ambazo huwa zinatokea kwa maybe labda ulienda kwa maana ulipiga gauni moja ili labda kwa fundi ukaenda no. fundi akachelewesha kuleta nani kwa sababu labda hivi nini hizo zikukuta unaenda kupiga makeup unakuta foreni afu unaweza muda eh maana ndio mambo ya wanawake yani utakuta yani hajamaliza hiki amepiga kingine maana hizo zikukuta kweli yani kama nilivyokuambia yani kwenye ishu kama hizo yani changamoto zinakuwa ni nyingi zinakuepo ndogo ndogo zile asiwezi zikakosa zilikuepo kwao nikitaka kuandaa hiyo live ya kwangu nitajaribu kuzuia hizo vitu visitokee hivi kwenye live yako hiyo utakuja ambaye mwana kuja kufanya ni mtu gani ambaye una target kuja kufanya naye nyimbo kwenye audio au video hiyo video video eh una target ya afu mimi nataka mjini hapa hapa usiruke hapa eh namtaka hapa kwa upande wa video natamani kufanya na Azalia okay. na kwa upande wa audio Samboya. Yes. I see. Imekaa vizuri sana. Mm. Na kwa mwimbaji labda ambaye unatamani umshirikishe kwenye nyimbo. Kwenye nyimbo. Nyimbo wako wengi. Na mimi namtaka mmoja tu. Yaani na huyu. Ili ndo tu. Hapa hapa mbele. Eh mimi na mimi namtaka hapa hapa mjini atutoki. Kiki wa kiume. <laughs> ah basi tufanye hivi. Kwa kike mmoja kwa kiume mmoja. Okay. Kama nilivyosema wako wengi. Ah sasa mimi na nawataka. Nataka wawili. Hiyo tunaweka kumbukumbu. Ukija kutuunguza mama ukitunguza. Tunaweka okay. kumbukumbu hapa baba we mama ulitu promise kule vipi? Kwa upande wa mkaka. <clears throat> Natamani kufanya sana na samwaya ni ni yes. mzee wa damu ya kalvari <laughs> yeah. mm. na kwa upande wa mdada natamani sana kufanya na Lisbeth Sanga okay. yes. huh? ni watu ambao napenda sana vitu ambavyo wanafanya mm. na wamekuwa wanafanya vitu ambavyo ni vijana wengi wanafanya poa kwenye masuala ya kimungu yeah, yeah. kupitia wao ya yeah. na nimeanza kufahamu toka kitambo sana ya yeah, toka niko huko Tunduma mm. ya yeah, yeah, wamekuwa wakifanya vizuri na kwa upande mmoja kwa namna moja au nyingine kupitia vitu ambavyo wanavifanya wame ni niseme hivyo wamenisaidia na mimi kufikia hapa wow. hata kama hawajui mm ila ndo nalisema hapa yani niko na hapa yes kwa sababu tunasema somewhere baba mm. mie ya mija yes. umepita baba <laughs> wewe ni ah oh, wanaupiga mwingi wanaupiga mwingi mm. wewe eh hey, sawa yani hey, ikubarike tu yes. baba wa mji sawa okay wewe ni mtoto wa kike kwenye masuala ya huduma ni changamoto gani ambayo imekukufuta ukiwa kama mtoto Gori sande changamoto ziko nyingi yeah. ila nitaongea moja wow. 
Mm. Kuna mtazamo fulani hivi ambao upo katika jamii mm. kuhusu waimbaji wa kike ambao yani unanichanganya yani kwa kweli sipendi yani. Mm. Yani kuna namna tunatazama kama yani hatuwezi bila kuwezeshwa yani kila kitu hatuwezi ni kufanya sisi kama sisi mm. wanafikiri ni kuna mtu nyuma yani kama Ya kwamba okay eh, kale ka video ka uweza eh, wake bwana alipewa alipewa hela nini alifanya kitu fulani mm. ndo au alifanya kitu fulani kwa producer ndo aka au kwa ya, the, ya, director ya, ya. yani huo mtazamo yani huwa unanipatia yani <laughs> sipende kwa kitu kwa sababu tunatofautiana mapokeo malezi tabia mm. So kila mtu yani ana yuko vibaya hapana. Na mpaka nimefikia hapa sijaona yani mtu ambaye ameizungumzia ni kitu kizuri kuhusu mwimbaji wa kike. Mm. Akiwa anaongea lazima ataongea ni kitu ambacho kinagusa moyo yani unaona kama ana tuona vibaya hivi. Mm. Iko kitu yani ah, changamoto kubwa sana tukiachana tuna changamoto nyingine ndogo ndogo ambazo haziwezi kukosekana kwenye mm. masala ya music. Sawa sawa. Mm. Sema ndio tunarudi kwenye ile nyimbo. Mti wenye matu na kuna pimbo. Yes. Mambo mengi. Hai say wow. Gori Sunday. waga wanaishi ile kuvimba nini tena sasa watoto wake hivi ushakutana na ile mtu umeenda kwenye mtu na akakuvimbia mwanamke mwenzi labda mm. unaenda nini unajua ile kuna ile mtu yani unatamani kukutana naye yani ile baya hapo unakutana naye akwambia eh dada sio afa kwambia safi tu hapo ana kuchora tu afa laku ushakutana naye amna yani unajua kuhusu iko kitu mm. ni mtazama tu ambao watu wengi wamejengeka kuhusiana na mtu mwa, yani mwanamke. Yaani jamii au watu huwa wanaweka akili ni kwamba yani mwanamke ni mdada mtu wa kulinga. Kwamba hujaivimbiwa ile mtu mkasa. Eh. Kudeka. Unajua ni kwenye haya maisha tuna aiba tofauti tofauti. Mm. Yaani kuna aiba nne. Kuna aiba ya mtu ambaye anakuwa nayo hata kwa upande wa kaka wapo. Yaani unakuta mtu ni ni mtu ambaye sio mchangamfu. Mm. Sio mchangamfu, mwingine ni mchangamfu ambao tunaita wale masanguini. Kuna wengine wanaitwa ma melancholic wale. Mm. Yaani mpaka uh, yaani mpaka yaani uwe naye karibu yaani. Mm. Ana kuchunguza kwanza yaani. Ana kuchunga. Ndio alivyo. Kuna mtu anaitwa Koreli, yaani ndio alivyo na iba hiyo nyingine. Kwa unaweza kukutana na mdada labani ni mtu ambaye yani hapendi zile ukaribu yani mpaka akusogeze karibu Una, unasema yule dada mbona kama analinga kitu ambacho sicho ni tabia tu ya mtu kwamba ni sio kila mtu yani awe naye karibu na sio lazima kwamba ni kila mtu awe karibu na wewe au umshobokee nini ah sio lazima kwa kuhusiana na kiburi sio wote japokuwa wapo wenye kiburi na dharau ila sio wote. Na ikitokea mtu ndo labda ndo alivyo. Yeah. Eh yani hawezi kuongea mkimya wewe mm. umemwongelesha kwa furaha umetoka huko na usanguini wako. Eh afya akakujibu. Anaambia njeri. Nashukuru. Jamani nakufurahia. Jamani ukinimba ndio nakubaika. Anakwambia asante. Asante. Yaani ila sometimes na umma unajua. Ndio alivyo. So kila mtu ni ni mchangamfu hapana. Kwa umeamua uwatetee kitu. No, nimesema ukweli. Naweza ukweli. Sawa sawa. Iko vizuri. Inawekana mtakuwa mama mchungaji sio muda maana da. Ana uko vizuri kweli. Sawa. Mm shule ya msingi umemaliza mwaka gani? Mm, shule ya msingi. Yeah. Ah, sikumbuki. Sikumbuki. Kuna kitabu fulani hivi cha Kiswahili kile darasa la 4. Nikisema hivyo ni kitu gani ambacho kina kinakujia kwa kwa haraka 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 tu baba. Ambacho unakikumbuka yani kisema tu Kiswahili darasa la 4 bang hii hapa. Sikumbuki. Ah, bana. Hadi si asunguro hujasoma? <laughs> Tumesema vitu vingi jamani. Hadi si asungura hujasoma. Nakumbuka je kimo. Hadi si asungura hujasoma. 
Aliyekuwa na alikuwa somo la Kiswahili alikuwa na jinsi yake. Mimi hilo somo nilikuwa sipendi. Kwa hata ile nyimbo ya chite mo mimi maskini. Mimi sivikumbuki hivyo nishasahau. Ah, kwa inaonekana wewe. Maana kwa wengi ukimgusa tu akambia yani hapa nikifikiria nakumbuka hadithi ya Sungura. Eh, mzee wasizitaki mbichi hizi. Sawa. Mm, kwa kumalizia. Mm. Unawaambia nini wa dada wenzi? Wow. Wanaweza. Wanaweza. Yaani wadada wanakutana na changamoto nyingi mm. kama wadada. Ila wanaweza. Unajua Mungu akikuchagua unajua duniani tuko ma milioni na mabilioni ya watu. Kwa unawaambia Oh, si wanaofanya music wadada. Oh, mimi nataka ucheze ngo zote. Yeah. Wanaomjua Mungu na wasiomjua Mungu. Mm. Mm. Naanza kwanza kwa wanaomjua Mungu. Okay. Yeah. Kwanza ni hongera. Naambia wadada hongera kwa kuchaguliwa na Mungu. Miami. Mungu amewaamini katika wadada ni mamilioni na mabilioni ya watu. Ah. Mungu amewachagua wao wale wakilishe jina lake. Yeah. Kwa hongera wajiamini wafanye vizuri kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tusikate tamaa. Ya, tusikate tamaa, tusonge mbele. Na kwa upande wa dada ambao wamjui Mungu, aise kwa Yesu ni kuzuri. Kwa Yesu ni kuzuri. Na wakaribisha. Na wakaribisha kwa sababu kuna faida nyingi. Kuna baadhi ya vitu ambavyo kuna muda yani kwenye masuala ya music huwa yanatufanya sana wadada tunakuwa bize na mambo ya Mungu unakuta kuna mazoezi ratiba hii ni na hii yeah. unaikuta ni muda mwingi unakuwa busy wewe ndio ukafanya issue zako mm. unarudi unaenda mazoezi unafanya hivi na hivi ni tofauti na dada ambao wamjui Mungu muda mwingi unakuta anafanya vitu ambavyo sivyo kwa wakija upande wa Mungu kuna faida nyingi hasa unakuta uko busy na mambo ya Mungu unakuwa busy na issue zako unajikuta ni unafanya vitu ambavyo vinatakiwa kwa Yesu anawapenda karibuni. Yeah. Karibuni kwa I'm Yesu. Ile so, yeah, kuzuri ile kwa kwa kuzuri. kuzuri yeah. Si ngajingata. Kwa Yesu. Karibu kuzuri. kwa Yesu ni kuzuri sana. Alafu Yesu baba yetu anawapenda. Anawapenda. Kuna neno fulani hivi wanaogaga na dada huko. Yesu anawapenda. Ah, jawa. Huyo ni bebezi. So, bebezi alikimkosa kanisani na mkuta wapi? kwenye shu zangu binafsi. Ya. Yeah. Mm, ni kwa Mwanchelwa. Mm-hmm. Soko jipya. Mchongo gani napi? Eh, mimi ni dada muuza vitenge. Pia ni salonist. Okay. Mm, na suka dada nywele. Ya. Yeah. Pia anauza na vitenge. Kwa hiyo tunapiga huduma, mm. tunapiga. So kwa wale ambao labda wanategemea tu huduma tu kwamba hivyo mimi nitaimba ana kesha studio tu yani afanye kazi ajana chuaza tu ni kuimba tu. Hai ngoja tu niwaambie ukweli. Mm. Masuala ya music yanahitaji sana hela. Tukiachana kwamba eti ni muziki ni huduma. Muziki unahitaji sana hela. Uweze ukategemea tu ni upande mmoja kwamba mpaka uwalikwe zile pesa ambazo ukizipata ndio ziendeshe maisha yako. Kwanza unaweza kukutana na na vi, vikwazo vingi pamoja na mambo mengi ambayo yakakusababisha ukatumbukia mahali ambapo yeah, yeah, sipo yeah, yeah. kwa sababu kwenye issue ya um, ukristo au mambo ya muziki sio wote ambao wana, wana wako upande wa, wa Kristo wengine wamejificha ni ni mambo mwito lakini yani wamejificha ndani ya kodo kwa kwa unategemea tu yani masuala ya music alafu ujishughulishi majaribu yanakuwa ni mengi sana ndio unaweza ukajikuta yani unaingia mahali ambapo sipo kwa sababu huna hela unahitaji pesa ya matumizi nini yeah. uji kim kama mwanamke kwa tufanye kazi kwa sababu muziki unahitaji hela we mwenyewe unahitaji hela lazima tufanye kazi tupambane ili zile pesa unazopata zikusaidie kwenye mambo mengine ya muziki kuna mtu aliniuliza alisema mm-hmm. eti dada dadisia ile gauni ile fanya event ulishonia shinga <laughs> ah, ah yaani 
Hey, <laughs> Sikumbuki unajua ma, ni kitambo. Mimi yani tatizo langu ni moja wao sikumbuki kumbuki yani nguo nilizonunua yani wao tatizo. Unabii tukamuulize fundi. Eh tutaenda kumuuliza fundi. I see. Mm. Hii ni Gold Sunday wa Tama Madini TV. Sisi kazi yetu siku zote tunakuletea madini aliyobeba uhakika na mtosherevu. Usisahau kusubscribe, ku comment, ku like na ku share. Yaani hilo ndo la muhimu na ku share. Si umeona kama hapa tumepiga va story ila bado sasa hatujacheza engo yenyewe eh, hivi tunafanya bwana ni vero ile tu au ah tufanye ile pale eh ile kule eh maana ile ndio ina upako sana ile pale ile so tufanye ile sande Sunday tupo kutangaza uzuri wake na wema wake yes. kwa mataifa. <laughs> Sawa, leo hii nilikuwa niko na baby baby Siaramwe. Baby Siaramwe. Yes. We nitatangaza uku kwa mataifa. Wewe wewe wewe. Aise hii nyimbo niliandika ulikuwa nakumbuka nilikuwa chuo mm. mwaka 2019. Mm. 
nilikuwa hostel. Mm. Nilikuwa nimelala yani niko nimelala. Yaani nimesoma Biblia mm. na kitabu cha mwanzo. Mm. Kuhusu mbaji wa Mungu. Hapo kwa kitanda kitandani nilipokuwa nimelala nikaanza. Uwezo Kujusa Gavina pale hapo nitatangaza huku. Wote hata manyi hapo nipo kutangaza huku wake kwa mate. Wewe hatari. Hii ni Gold Sunday ya Watima Madini TV. Siku zote tunakwambia kazi yetu kubwa ni kukuletea madini aliyobeba uhakika na utosherevu. Wewe ulijuaje kama tutatangaza na tupo kutangaza na tutazidi kutangaza madam tu Mungu katupa pumzi ya kufanya nini? Ya kutangaza. So usisahau kusubscribe, ku comment, ku like na ku share ni hapa hapa Watema Madini TV. Tunakuletea madini yaliyobeba uhakika na utosherevu. Asante. Subscribe, comment, like na ku share Watema Madini TV.